मेरी आवाज आ रही है तो सारे स्टूडेंट्स अभी तो चार पांच ही आए हैं मुझे तो एक्चुअली देर होगी क्योंकि ये कनेक्ट में थोड़ा हो जाता है इसको एवरीबडी कितने हैं अभी तो पांच छ पांच स्टूडेंट्स हैं ओके okay. चलो जितने भी हैं सईद मोहसना जैनब उवेस माहिदा जान और कौन है और भी कोई है नेवर द लेस सो इसको क्या करना है चलो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं व्हाइट बोर्ड वाला हाँ तो एवरीबडी मैं क्या कह रहा था कि हमें जो कोर्स मुझे तुम्हें पढ़ाने के लिए दिया गया है वो है बेसिकली एनालिटिक थियरी ऑफ पॉलिनोम एनालिटिक थियरी ऑफ पॉलिनोम सो लेट मी राइट इट डाउन एनालिटिक थियरी ऑफ पॉलिनोम चलो दो और आ गए तो पॉलिनोम जैसे कि तुम्हें पता है यू आर वेल एक्वेंटेड विद देम तो तुमने इससे पता नहीं कहाँ से मतलब स्कूल से तुमने देखे होंगे ना पॉलिनोम और एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप यू जस्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल जो तुमने बहुत पहले देखा होगा ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी टाइप है ना राइट इट एज ए फंक्शन ऑफ जेड सो दिस इज अड्रेटिक पॉलिनोम नाउ ऑफकोर्स दीज ए बी सी आर नंबर एंड जेड इज द अनोन दैट वी वॉन्ट टू मतलब सॉल्व फॉर वी वॉन्ट टू फाइंड वैल्यूज ऑफ जेड यूजली जो तुमने किया है लोअर क्लासेज में वेन दिस एक्सप्रेशन बिकम जीरो and we call them the zeros of this polynomial and the values of z z ka jo value hum yahan submit kar rahe hain kya bolte hain input dal rahe hain isme expression mein aur hame usse zero mil jaye to to we call them zeros of the polynomial matlab ye tumne kiya hai then you factorize and all that stuff jo tumne kiya hai lower classes mein so so let me start with the definition So a polynomial in general would be an expression of this form p z is equal to p naught plus a one z plus a two z square plus so on and so forth up to a n z raised to power n, which I can also write as summation. Let me write it j running from zero to n a j z raised to power j. Where of course, a j s are complex numbers in our case. They belong to the set of complex numbers. Now they are the simplest possible expressions in mathematics, which you obtain basically by adding and multiplying. You are multiplying and adding, as you can see, this is a naught plus something multiplied by something plus something multiplied by something. You know? So these uses this just uses our basic. addition and multiplication operations but nevertheless they are extremely important objects in the math very simple but very important because we know that most functions that we are familiar with not most but many many functions like trigonometric functions logarithmic functions exponentials they are limits of polynomials so they can be approximated by polynomials to a arbitrary you know accuracy so so that makes them very important but but they are essentially algebraic objects you know because we are using just the operations of um addition and multiplication which is under the purview of which comes under the purview of algebra so there would be an algebraic theory of polynomials you know 
but we are, would be interested in analytic theory of polynomials, the analytic properties, analytic uh, considerations of polynomials. No? Uh, because polynomial as a function from the set of complement, because this now would be a function, we can think of it as a function from C to C, set of complex numbers, the field of complex numbers to the set. Huh? Sir, why we take only C? Why not any other field? Ah, we can take any other field. No issue. I just class in the ninth semester. We will take a set of complex numbers. The reason is the reason is obvious. You know, because jo C hai, it is an algebraically closed field. If you multiply, divide, take square roots, cube roots, nth roots, whatever you do within the field of complex numbers, you always stay within the field of complex numbers. That is not the case with the real numbers. You know? So, For example, if you take the square root of minus 3, the minus 3 is a real number, isn't it? You know? Minus 3 is a real number. But if I want to find square root of minus 3, it does not belong to real numbers. Clear? But in the case of complex numbers, if z belongs to c, then you can take any root of z, say cube root, square root, fourth root, fifth root, whatever, we will still stay within the field of complex numbers. Similarly, if you take rational numbers, right? Now, of course, two is a rational number. If you take square root of two, it does not belong to the rational numbers, right? But C is what we call algebraically closed fields. All basic algebraic operations within C keep us within the set of field of complex numbers. We don't need a bigger field for solving uh, uh, an algebraic uh, polynomial inside, uh, in, inside complex field. So that was one part. Okay, but, but nevertheless, what I'm coming to, we would be interested in it as a function from the set of complex numbers to the set of complex numbers. And of course, uh, it was a good question, Kim, C, Q, N. But the uh, lower classes may have, you R, bhi lete ho, kuch bhi lete ho. But since we are interested in analytic, um, analytic functions, jab hum kehte hai, analytic ideas, kehte hai, so it's about functions of the complex variable. And we are interested in properties of polynomials as we see them, no? Uh, when we see them as functions from the set of complex numbers to the set of complex numbers. Of course, they are analytic functions. They are infinitely differentiable. They are diff simplest differentiable functions. Easy to differentiate and you can do anything. No? Uh, what we call it, it's, it's, a, it's an analytic function. It's, it, it has got all the properties, no? nice functions. Uh, so we can differentiate them, integrate them, no problem whatsoever. Okay, so that was one part. Now, before going any further, in this actually, in this course is going to be an extension. Now, what we are going to use is your earlier courses that you have done in complex analysis. You know, the idea of analytic functions and fundamental theorem of algebra and all that. Another point. Is jo mein tumhe, jo tumhe bade lower classes mein kiya hoga, haan, definition pe aata hoon mein, jo humara, now if a n is not equal to zero, to we say this polynomial is, has got degree n. It's a polynomial of degree n. Again, ye tumhe, ye to bohut pahle se tumhe pata, polynomial of degree n. Or a n ko tab hum kehte hain, leading coefficient. Leading coefficient. Leading coefficient means highest power jo hai, uska coefficient. Right? Of course, agar is zero hua, fir ye gai bhi ho na term, then you would have somewhere here a n minus one that is for n minus one. Then it would be the leading coefficient for a n minus one ban jayega. Or iski jo degree hai, wo ban jayegi n minus one. Or in, if in addition, agar a n zero nahi hai, or saat mein one ke barabar hai, hai na? If the leading coefficient is one, we call it monic polynomial. Right? Then 
suppose for some value it becomes zero and of course a polynomial does become zero for a certain set of values suppose you have a z square minus 3z plus 2 uh, if you, this is your polynomial it does become zero on a certain point just say for example p of 1 in this case would be zero because it be 1 minus 3 plus 2 that's equal to zero right and of course p of 2 b0 because it would be it would be 2 square minus 3 into 2 plus 2 which is 4 minus 6 plus 2 that's again 0 it means that if it vanishes at certain points you can factor it out and you can then you you can write it as z minus 1 into z minus 2 so in this case we got 1 and 2 are zeros of p they are zeros of the polynomial. In fact, they are zeros of multiplicity one. Now I will come to the multiplicity also. So, you know, you have this good old factor theorem. Factor, factor theorem, which I don't know, you may ninth me read it. Factor theorem is that if P is a polynomial, P Z is a polynomial, and P of A for some value is equal to zero, then p of z can be written as z minus a into some other polynomial q of z. Factor theorem ye kehta hai. Uh, do I have to, matab, matab it's easy to prove actually, lekin ye to mujhe lagta hai 7th, 8th mein prove karte hai. Right? 7th, 8th mein kaise prove karte hai, aise kuch hai nahi. Agar p of z ki degree 1 hai. You know, P of Z is of the type A0 plus A1Z. Okay, na? And we know that P of minus A0 by A1 is equal to 0. This value P is 0. If I take A ka value leta hu, minus A0 divided by A1, then of course, if I write it here, it will be A0 plus A1 into minus A0 by A1. One, this and this cancels, so this would be zero. And of course, I can factorize it. I can write it as to a zero ko bahar nikalna hai minus a zero ko bahar nikalo. So it would be z minus a not nee, sorry, 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 minus minus plus ho jayega ki nee, matab, it's obvious rather. Chalo, rub karta hai. Ah, ah, kaise karenge hum? Um, A1 ko bahar nikalenge as usual A1 ko bahar nikalo andar bachega minus A1 ko bahar nikalta just to make it sound like minus A1 ko ki A1 ko A1 ko ya oh oh fir se mene minus like no issue simple hai vaisa factor theorem jo tum karte ho lower classes mein that's simple so it is basically okay it is basically Z1 yaha mein dikhunga minus a uh, what is this a0 by a1 is tarah se isko likh sakte hain so indeed to fir q z ki jagah aa jayega so it is actually equal to z minus minus a0 by a1 jo a ki jagah hai into uh, a1 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 is the is in the place of my any for degree 2 it's obvious for degree 1 it's obvious. अगर pz की डिग्री 1 से ज्यादा है अब मान लो pz की डिग्री डिग्री ऑफ p इज ग्रेटर देन 1 देन व्हाट यू डू यू यूज द डिवीजन एल्गोरिथम यू जस्ट डिवाइड pz बाय z 1 सो so दैट यू कैन गेट इट एज z a qz plus r ऑफसेट वायर ऑफ कोर्स डिग्री ऑफ rz इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 and less than degree of z minus a, our divisor, which is equal to 1. So it means degree of rz is less than 1, means its degree is 0. And it's a constant polynomial. So if it's constant, and it's a constant, p of a is 0. If p of a is 0, it means that p of a is 0, it means that a minus a into q of a plus r of a is equal to 0, right? Which means that, ye to 0 hai, iska matlab r of a is 0. 
लेकिन आर ऑफ ए तो आर ऑफ जेड तो कॉन्स्टेंट है किसकी क्योंकि इसकी डिग्री लेस देन वन है अगर इसकी डिग्री लेस देन वन है तो इट्स कॉन्स्टेंट तो अगर ये कॉन्स्टेंट है तो आर ऑफ ए जीरो है तो इसका मतलब आर ऑफ जेड इज जीरो और अगर आर ऑफ जेड जीरो है देन यू कैन राइट इट एज पी ऑफ जेड इट्स ऑब्वियस ए सिंपल ऑब्जर्वेशन कि अगर मेरे पास इफ If P of A is zero for a polynomial, then you can always write it as Z minus A into another polynomial, which would be of lesser degree. Okay. So, so but we can go. We can move one step ahead. Now, suppose that P of A is equal to zero, and also P dash A is equal to zero. Its derivative be zero. तो अभी तक हमने देखा कि इफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो देन पी ऑफ जेड कैन बी रिटर्न एज जेड माइनस ए इन टू क्यू ऑफ जेड वेर क्यू ऑफ जेड इज एनदर फॉर नॉर्मल सपोज नाउ अदर दैन मतलब पी ऑफ ए तो जीरो है साथ में पी डैश ए भी जीरो है सो इन दैट केस वी नो दैट पी डैश ए जो है इट इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव पी जेड माइनस पी ऑफ ए Divided by z minus a, limit z approaches a. But that means limit z approaches a. Now p dash a is zero. P of z minus p of a is also zero. So it is zero divided by z minus a. And p of z is equal to. It means that oh, p of z is equal to what? It is limit. Z minus a, just Z approach is a into Z minus a into Q of Z divided by Z minus a. So this cancels out. You take the limit. So it means Q of a is zero. Now if Q of a is also a polynomial. So what does that mean? If Q of a is zero, hai, then you can write it as. If Q of a is zero, hai, then Q of Z can be written as Z minus a into some R of Z. So, which means that if I just go here and substitute here, then it means that p of z can be written as z minus a k square into some other polynomial or of z. So, कहने का मतलब ये कि अगर p of a zero है, p dash a b zero है, then p of z is basically you can factor out z minus a k square into some r of z. अब अगर साथ में मैं ऐड करूं मान लो डबल डैश डेरिवेटिव भी जीरो है ठीक है ना देन यू कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन तो देन पी ऑफ जेड कैन बी रिटर्न एज जेड माइनस ए का क्यूब इनटू इनटू सम एस ऑफ जेड एस एस ऑफ जेड इज अ पॉलिनोमियल ऑफ लेस अ डिग्री सो इन दिस इज हाउ वी गेट द डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ अ जीरो वी से ए इज अ जीरो of pz of multiplicity multiplicity m if p of a is zero its first derivative is zero its second derivative is zero its m minus 1th derivative oh, sorry at a at a is equal to zero But mth derivative at a is not equal to zero, and of course, if this is the case, as we observed just uh, just now, that I can write p of z is equal to if it is. As I said, if p of a is zero and p dash a is zero, then you can write p of z can be written as. Z minus a into Q of Z, some other polynomial. अब अगर p of a भी zero है and p dash a भी zero है, then you and p लेकिन p double dash a zero नहीं है, then I can write it p z as z minus a का square into some R Z, some other polynomial of less degree. सिमिलरली अगर मैं यही आर्गुमेंट को आगे बढ़ाता जाऊं इफ पी ऑफ ए जीरो पी डैश ए जीरो एंड पी एम माइनस वन ए जीरो बट पी एम थ डेरिवेटिव ऑफ पी एट 
A is non-zero, then P of Z can be written as Z minus A raised to power M into some SZ polynomials of density. So in this case, what we do, we call, in this case, we call the IC situation here, polynomial vanishes at zero, but its derivative doesn't vanish at A. We say A is a zero of multiplicity one. A is a zero of multiplicity one. In this case, A is a multi zero of multiplicity two of PZ. And in general case here, A is a zero of multiplicity, multiplicity M of PZ. M minus one nahi aega wahan par. Kaan pe? Yaan pe? M minus तुम यहाँ से काउंट करो ना वन टू पहुंच गया एम तक है ना ये ना जीरो थे डेरेवेटिव और दंक्शन इट्स ठीक है सो इन दिस वे तो अगर मैं पिछले पेजेस में जाऊं कहा गया हाँ जैसे मैं ये एग्जाम्पल दी सो वन एंड टू हियर आर जीरो मल्टीप्लिसिटी वन ईच ऑफ पीज एड राइट इन दिस वे वट हैपन्स ओके जरा मैं इसको कहा गया था ठीक है ओके तो ये तो था मतलब एट्थ नाइन्थ में जो तुम पढ़ते थे तो इसके बाद ये तो हो गया मल्टीप्लिसिटी ठीक है ना जीरो की मल्टीप्लिसिटी जैसे अगर मैं तुम्हें कहूँ जेड क्यूब है ना हियर जीरो इज दी जीरो अगर मैं पी ऑफ जेड को सिंपली लू ये जेड क्यूब जीरो इज द जीरो ऑफ पी जेड ऑफ मल्टीप्लिसिटी क्या होगी मल्टीप्लिसिटी Three, because I can write it as z cube into one. You know? So I can factor it out thrice. So if I can factor it out twice, of course, the, then of course its first and second derivative would be zero also. So that was start of our. Again, I think you have done this what we call fundamental theorem of algebra. शायद एल्जेब्रा में भी किया होगा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी किया होगा एम आई राइट कोई सुन रहा है मुझे कि मैं ऐसे ही हवा में बोल रहा हूँ किया होगा ना यस सर किया है ना हाँ तो मुझे बता दो क्या किया है उसमें किसी को याद है हम्म The polynomial of degree n has exactly n roots, right? Okay, not exactly. So idea ये है basically, है ना देखो मैं जरा अगर यहाँ वापस जाऊँ, जैसे जैसे polynomial है, given a polynomial, हमें नहीं पता इसके roots क्या है, हमें पता इसके coefficients क्या है, मतलब three z square cube plus five z plus मुझे जो इंफॉर्मेशन इसके बारे में है वो है कॉफिशेंट्स के बारे में तो एक इंफॉर्मेशन मुझे इसके बारे में ये है कि इसके जो कॉफिशेंट्स हैं वो सारे के सारे रियल नंबर है ना सारे के सारे रैशनल नहीं है क्योंकि रूट टू भी मैंने रखा है ना तो आई नो दीज कॉफिशेंट्स लाई इन सम फील्ड एंड दैट्स द फील्ड ऑफ रियल नंबर है ना तो क्वेश्चन इज क्या इसके सारे क्या ये जरूरी है कि अगर कॉफिशेंट फील्ड में है तो जहां पे ये जीरो बन जाता है इसका एक्सप्रेशन क्या वो वैल्यू भी आर में होगा है ना नॉट नेसेसरी है ना क्योंकि आई कुड टेकन ए सिंपल वन आई कुड टेकन पी जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस वन इसके कॉफिशन है वन एंड वन है ना लेकिन इसका जो जीरो जहां पर होता है वो है आयोटा है ना और आयोटा डज नॉट बिलोंग टू रैशनल नंबर्स, 
सो सो वही है तो फंडामेंटल थियरम ऑफ एल्जेब्रा क्या आता है अगर आपकी कोफिशेंट सी में बिलोंग करते हैं तो जीरो ढूंढने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत तो उसके जीरोस भी कॉम्प्लेक्स फील्ड के अंदर ही होंगे मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज एन एल्जेब्रिकली क्लोज फील्ड ठीक है ना और देन वी वुड गो फर्दर एंड सी वट इज द कनेक्शन बिटवीन द कॉफिशेंट्स एंड द जीरोज ऑफ दॉलम वंस वी मतलब आर श्योर कि वो किस फील्ड में लाइक करते हैं फंडामेंटल थियरम ऑफ एल्जेब्रा बेसिकली हमें कि यही कहता है कि एवरी राइट द स्टेटमेंट वैसे तुमने किया होगा चलो स्टेटमेंट लिखिए एवरी पॉलिनोम विद पॉलिनोम ऑफ डिग्री पॉलिनोम होगा तो उसकी कोई डिग्री होगी है ना चलो मैं लिखता हूं ऑफ डिग्री एन से विद कॉम्प्लेक्स कॉफिशेंट्स हैज ए कॉम्प्लेक्स रूट हैज ए कॉम्प्लेक्स जीरो कॉम्प्लेक्स जीरो भी कहते हैं रूट भी कहते हैं कोई इशू नहीं कॉम्प्लेक्स जीरो कभी कभी रूट लिखते हैं राइट दे आर यूज इंटरचेंजेबल और आई कुड है पॉजिटिव डिग्री यानी its its degree is defined with a polynomial so we need not say ki matlab degree ka kya matlab hai because jab hum polynomial define karte hain to degree automatically defined ho jata hai to hum iske bahut sare proofs hain tumne kiya hoga using maximum modulus principle tumne shayad kiya hoga using liouville's theorem aur bhi hain jo do char to maine bhi dekhe hain panch che dekhe hain चलो एक और मैंने अभी देखा था तो वो करते हैं सो so, इसका भी प्रूफ बड़ा सिंपल है कि एवरी पॉलिनोम ऑफ पॉजिटिव डिग्री हैज ए कॉम्प्लेक्स जीरो कॉम्प्लेक्स रूट नाउ लेट अस स्टार्ट सपोज पी इज ए पॉलिनोम ऑफ पॉजिटिव डिग्री सपोज पी इज ए पॉलिनोम क्योंकि डिग्री तो अंडरस्टूड है पॉलिनोम ऑफ पॉजिटिव डिग्री या डिग्री एन चलो डिग्री एन हालांकि डिग्री से कोई मतलब नहीं है जाएंगे ओके okay. therefore अब पॉलिनोम की जो एक खासियत है वो ये है कि p of z का जो मॉडलस है it would approach infinity it would become very very large as z becomes very very large uh, that's understood अगर तुम यहां देखो अगर मैं जड़ को बड़ा करता जाऊं इन मॉड आई मेक इट लार्जर एंड लार्जर एंड लार्जर इन साइज तो इसका वैल्यू भी बढ़ ही जाएगा ना इवेंचुअली क्योंकि और मैं मॉड का कह रहा हूं है ना मैं मॉड का कह रहा हूं तो ये जो मॉडल है पी जड का होगा एज जड बिकम्स वेरी वेरी लार्ज पी ऑफ जड ऑटोमेटिकली बिकम इट ग्रोज वेरी फास्ट एक्चुअली सपोज जड मान लो पहले था ये वन अब तुमने खाली अगर तुम स्क्वायर टर्म के बारे में सोच तो अभी दो हो गया तो ये चार हो जाएगा ये तीन होगा तो ये नौ होगा अगर ये मिलियन होगा तो ये पता नहीं बट थाउजेंड ट्रिलियन होगा मतलब उसका मतलब इट वुड बी ग्रोइंग बिकॉज जेड के पावर्स हैं और फिर मॉडलस है तो इट वुड बी बिकमिंग वेरी इट वुड बिकम इन्फिनिटी एज जेड बिकम्स इन्फिनिटी सो हैंस आई कैन से हैंस आफ्टर ए सर्टन स्टेज इट कैन बिकम बिगर देन एनी पॉजिटिव नंबर हैंस देयर एग्जिस्ट are positive such that p of z in modulus is bigger than p of 0 for mod z bigger than this r in a ek stage pe jab z bahut bada ho jayega to p of 0 se bhi bada ho jayega p of 0 matlab when i put z equal to 0 hai okay, na wo के सो लेट मी टेक द नेक्स्ट पेज सिंपल है वैसे हाँ किसी ने रेज हैंड किया है वेरी गुड हाँ बताइए समबड़ी किसी को कुछ पूछना है चलो मैं वापस जाता हूं पिछले पेज पे हाँ जल्दी बताओ मुझे किसी ने हाथ उठाया ना ऐसे ही गलती से हो गया चलो कोई बात ओके okay, क्योंकि यहाँ लिमिटेड टाइम होता है ना क्या करें 
ओके तो उसका मतलब सो नाउ हैव गॉट देयर एग्जिस्ट सम आर पॉजिटिव सच दैट मॉडुलस ऑफ पी ऑफ जेड इज बिगर देन मॉडुलस ऑफ मतलब पी ऑफ जीरो वुड बी द कांस्टेंट है ना सम वैल्यू ऑफ पी एट जीरो व्हिच वुड नॉट बी जीरो बिकॉज़ नहीं व्हिच कुड और कुड नॉट बी जीरो दैट नॉट द इशू इशू इज दैट दिस वुड बी बिगर आफ्टर अ सर्टेन स्टेज यू नो फॉर मोर सेट बिगर देन आर ओके नाउ जो मोड ऑफ की है इट इज कंपोजिशन ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन विद अनदर कंटिन्यूअस फंक्शन सो इट्स कंटिन्यूअस फंक्शन सो नो एज मोड पी इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ जेड इट्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन अब कंटिन्यूअस फंक्शन की खास बात यह है कि ओवर अ कॉम्पैक्ट सेट इट अटेन्स इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम so attains it attains a minimum in particular attains a minimum on the compact set on a mod z less than equal to r on this set it certainly has the smallest value mod of p and suppose it is attained at suppose suppose it it is attained at At set not. That is, its का मतलब ये है basically, modulus of p of set not is the minimum value of set not belonging to belonging to the set z so that mod z is less than equal to r. ऐसा. इस set पे इसका minimum value है p at set not. तो हम ये मान रहे हैं एंड रिमेम्बर दैट पी ऑफ जेड इज बिकमिंग मच लार्जर ना आफ्टर तो सो विच मीन इज दैट इट इज एक्चुअली इक्वल टू मिनिमम ऑफ लेट मी से मिनिमम ऑफ जेड नॉट बिलोंगिंग टू और द होल सेट क्योंकि वहां तो बढ़ ही रहा है ना ये तो ये छोटा तो नहीं हो रहा है एज वी गो आउटसाइड दिस सेट मोर सेट लेस देन इक्वल टू आर ओके सो नाउ वी हैव डन दिस नाउ नाउ सपोज वी आर गोइंग टू प्रूव दिस बाय कॉन्ट्रडिक्शन सपोज दैट पी जेड डज नॉट वैनिश पी जेड डज नॉट वैनिश इन सी यानी देयर इज नो वैल्यू नो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर व्हिच पी ऑफ जेड इज जीरो सो देन वी कैन राइट देन We can write क्या कर सकते हैं हम मैं लिख सकता हूं पी मैं इसको इवेलुएट कर सकता हूं एट जेड प्लस जेड नॉट देन आई कैन जस्ट मतलब जैसे तुम्हारे पास कोई पॉलिनोमल हो पी ऑफ जेड सपोज थ्री जेड प्लस क्या आया मैं चलो स्क्वायर प्लस टू जेड प्लस वन तो यू कैन राइट पी ऑफ जेड प्लस से थ्री वो क्या होगा होगा थ्री इंटू जेड प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री प्लस जेड प्लस वन इट वुड बी अगेन ए फॉलो नोम है ना इट वुड बी समथिंग लाइक थ्री इंटू जेड स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग प्लस ना अगेन ए फॉलो नोम इन जेड सो इट वुड सो इट वुड बी लाइक वही हम कर रहे हैं ए प्लस बी इंटू जेड रेज पॉ के प्लस जेड रेज पॉ के प्लस वन इंटू जी ऑफ जेड Where g of z is some polynomial of lower degree, so b is our first non-zero power. It has a coefficient b, and of course, after that, we will remove z to the plus one, the highest power. And the rest of the expression will be left. Its name will be g of z. Right? Now again, a cannot be zero. Is it not? बी मैंने पहले ही कहा ये फर्स्ट नॉन जीरो जो हमें नंबर नजर आएगा उसका नाम हमने बी रखा और ए के नॉट बी जीरो क्योंकि अगर ए जीरो है देन माइनस जेड नॉट पर ये वैनिश हो जाएगा है ना सपोज ए जीरो सपोज ए जीरो फॉर अ मिनट देन आई वुड हैव पी ऑफ माइनस जेड नॉट प्लस जेड नॉट किसके बराबर होगा सॉरी मैंने क्या लिखा no. मैंने गलत लिखा हाँ तो अगर ये जीरो है तो z इक्वल टू जीरो के लिए जीरो होगा ऑब्वियसली है ना 
अगर ए जीरो है ए को अगर तुम ओमिट कर लो देन इट वुड वैनिश एट जेड इक्वल टू जीरो क्योंकि ये भी जीरो हो जाएगा ये भी जीरो हो जाएगा और हमारा एजम्पन है पी डज नॉट वैनिश फॉर एनी वैल्यू इन सी so i can assume then that a is not equal to 0 b is not equal to 0 b is by our choice a is because p z does not match okay so once i have written it like that of course yahan par jo hai with some integer of course some positive integer k greater than equal to 1 and a b b Being the complex numbers, but non-zero complex numbers. So zero ko chhod ke ye ho sakte hain. So once I have done this, then I admit Zahid Javed. Ha, ठीक है. Okay. ये करने के बाद. Now if I take omega to be minus a by b, kth root of minus a by b. I can do that because they are both non-zero numbers. So I can take the One by k, the kth root of minus a by b. That is, चलो मैं लिख भी लेता हूँ. यहाँ लिखा है तुम्हारे नोट्स में. जो kth root of minus a by b. Then, then there always exists t. Then there exists a t, in the real number t with zero less than t less than one, so that so that p into uh, omega raised power k plus 1 of course you have mod kar lo g of t omega t into omega is less than modulus of a theek hai na that's obvious hai na kyunki t ko main agar zero kar do so basically i am saying this maine isi ko main likh sakta tha modulus of w raised power k into g matlab omega t omega is less than mod of a by t right kyunki t ko main chhota karu suppose no this is a finite number of troll you know i am substituting the value of omega which is this which is a fixed number and on kth root of minus a by b right और अगर मैं टी को बहुत क्लोज कर दूं जीरो के तो ऑफ कोर्स दिस वुड बी अ लार्ज नंबर सो दिस वुड बी एन अपर बाउंड for this expression for this value uh, where t belongs somewhere here right so once this is ko agar main star naam do to we have proved almost we have proved the fundamental theorem of algebra now for this now for this choice of omega for this choice ye band ho jayega abhi so but doesn't matter hum fir se join kar lenge isko khatam kar lenge aaj theek hai तो इसमें दिखा रहा है डेढ़ मिनट फॉर दिस चॉइस ऑफ ओमेगा एंड टी वी ओपटेन अगर हम लिखें जो हमारी एक्सप्रेशन थी पहले पी ऑफ जेड नॉट प्लस टी टाइम ओमेगा एट दिस वैल्यू द वैल्यू ऑफ द मॉडल ऑफ पी वो पी तो अगर तुम्हें याद हो जो हमने लिखा था पी ऑफ जेड नॉट प्लस जेड को हमने लिखा था a plus b into z raised to k plus z raised to k plus 1 into what is this kya tha g of z so this would be a plus ab jahan z ki jagah aayega t omega so it would be p into t omega whole raised to power k plus T raised to power k plus one omega raised to power k plus one g of t omega in mod. So which can be written as a plus p. Now, see what is t omega. So it will be t raised to power k into omega raised to power k. But omega raised to power k would be minus a by b. So it will be minus a by b plus t raised to power k plus one. Omega is for k plus one g of t omega. So this would be less than equal to. Of course, if b or b cancel, hoga a common aega.